ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റിലുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് റൈസാണ് അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ടൊരു നെയ്ച്ചോറ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിനേക്കാൾ ഒരല്പം അധികമായിരിക്കും നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരണം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് റഫായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നല്ലോണം നൈസായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം നെയ്യിൻ്റെയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും അതുപോലെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടു കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരല്പം എരിവുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് കാഷ്യൂ നട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കിസ്മിസ് എന്നിവ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ നല്ല പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഒരിക്കലും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതുപോലെ വഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വന്നാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റൈസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കയമ റൈസാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിലും സെയിം ഇതേ അളവ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല നല്ല കറക്റ്റായിരിക്കും വേവുമ്പോഴെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു ജോലിക്കും പോകരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ബ്രൗൺ കളറായി പോവും വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പിന് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ മൂന്ന് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പാലും ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം പാലുമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പിന് എനിക്ക് മൂന്ന് കപ്പാണ് ആവശ്യം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് തിക്കുള്ള പാലൊന്നല്ല ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തു ബാക്കി ഒന്നും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗീ റൈസ് പോലെ തന്നെ ഇതിന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ വറ്റി വരുമ്പോൾ ശേഷി ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കപ്പ് പാൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ആദ്യം രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് വറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തിക്കുള്ള പാലിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത പാൽ തന്നെയാണ് അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലി ഇല കൂടെ തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇനി വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ഉടുമ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യരുത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കണം
കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്